persona herida, dos mujeres heridas, tres, tres personas heridas en esta calle paralela al Coliseo Municipal en donde se ubican varios puestos. Docentes también han resultado heridos. Es un aula completa donde se han visto afectados por el colapso de, de esta sección de nivel primaria. Escolares atrapados en un aula de clases fueron rescatados para recibir primeros auxilios en los exteriores de la institución educativa José Carlos Mariátegui en el distrito de La Esperanza. Asimismo, moradores y comerciantes resultaron afectados por el sismo de magnitud de 8.5 en la escala de Richter, registrado en la ciudad de Trujillo. De esta manera, personal de SAMU, Ejército, Serenazgo, la Policía Nacional, Subgerencia de Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros, participaron de este primer simulacro nacional multipeligro 2024. Escolares, docentes y residentes fueron evacuados hasta el Coliseo Municipal para recibir atención inmediata. En tanto, la ciudadanía se congregó en los exteriores de las viviendas y escucharon las instrucciones del personal de campo. Por su parte, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, Wilfredo Agustín, detalló el saldo de este ejercicio preventivo. Está tratando de esta manera, de manera despacia, despacio al, al herido, que a quien le han colocado incluso el collarín, ahí vamos a... Ya lo tienen al, a la persona, a este varón, y ahora van a proceder nuevamente a desatar. Yo felicito al señor alcalde por estar presidiendo acá en su distrito, ¿no? este ejercicio que hace mucho bien a la comunidad. Nosotros le decíamos ahora que formen los círculos porque el bien no es para el funcionario, no es para la autoridad, es para ellos para que enseñen en su propio hogar cómo debe ser el comportamiento en, un, en una realidad que podría darse en cualquier momento. Ese es un proyectado de un simulacro de, de 8.5, entonces eh, esperemos eh, los reportes que nos envían las provincias para poder tener un reporte global. Y como pueden ver, estamos conectados con Lima, eh, desde Lima el COEN también está haciendo un seguimiento de este ejercicio. Todos tenemos que tener nuestro plan familiar de emergencia. Recordemos una vez más, la preparación empieza en casa. Empieza en casa porque en una emergencia de este tipo, todas las entidades de primera respuesta también van a estar afectadas. ¿no? Entonces las primeras 24 horas, en teoría, tendremos que aplicar el principio de la autoayuda. Es decir, que con nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios recursos, es por eso importante tener un plan familiar de emergencia donde, digamos, la responsabilidad habilidades que cada uno tiene en casita, si estamos, si estamos en trabajo, ¿dónde nos vamos a encontrar? Asimismo, personal de la Cruz Roja improvisó camillas con la única finalidad de evacuar a los heridos. Eh, tratando con, de improvisar esta camilla, la idea es socorrer a los escolares. El sistema de comunicación es justamente en emergencias para garantizar que la atención eh, sea oportuna. Entonces tenemos, estamos en conexión con todos los distritos por eh, sistema VHF, por medios alternos como el HF, como pueden ver en la parte posterior también tenemos los radioaficionados que se han sumado a ese ejercicio y la idea es justamente garantizar que haya las comunicaciones. Con respecto a la participación eh, de las entidades, ustedes han escuchado Trujillo de una participación total y la idea es que eso también en todos los distritos sea lo mismo. ¿no? Estamos en el transcurso de los minutos, seguramente van a reportar el resto de provincias y bueno, de nuestra parte agradecer a cada uno de los que han, que han hecho posible que estos ejercicios salgan bien. Autoridades del gobierno regional y el alcalde distrital en compañía de sus funcionarios se congregaron en el Coliseo para evaluar la situación de este fenómeno natural. Que el día de hoy responsablemente han acudido y han cumplido con su trabajo, así que ha sido un, el simulacro de un terremoto aproximadamente de 8.5 ¿no? en la escala de Ripple, es devastador, pero eh, lo que nos lleva también a reflexionar a que tenemos que estar preparados. Los menores de nivel inicial también participaron de este simulacro que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante un desastre natural para poder despejar el, el paso y evacuar a los, a los heridos.